Dear students, welcome to World School of Bangladesh. Our O-Levels Economics lesson is to discuss different types of price elasticity of demand. Our other video is to discuss price elasticity of demand. It is actually key. Now, let's quickly revise. Price elasticity of demand is the percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. Achha. Onno kotha hai bolte gale price elasticity of demand eta ashole measure kore je kono ekta product er price change hole koto tuku demand change hoy orthat ei je demand ta price er sathe koto tuku responsive okay seta ke amra bori price elasticity of demand okay acha ekhon dekho Tale price elasticity of demand formula ta ki chilo the percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price ebong amra itimoddhe shikhechi jehetu price ebong quantity demanded tar the relation ta hocche inverse mane ekta barle arekta kome othoba ekta komle arekta bare ei jonno ei price elasticity of demand er je result ta sadharonoto ki ashe eta negative ashe ঠিক আছে তো আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে পিডি বা প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড এর ভ্যালু নেগেটিভ দেখে তোমরা কনফিউজড হয় না এটা নেগেটিভ হওয়ার কারণ হচ্ছে এই দুটো বিষয় রিলেশনশিপটা হচ্ছে ইনভার্স একটা বাড়লে আরেকটা কমে ওকে আচ্ছা এখন এই প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড বা পিডি ভ্যালু এটাকে আমরা কিভাবে ইন্টারপ্রেট করব এটাকে আমরা एक्सप्लेन করব কিভাবে ধরো কোন একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ইজ मान Percent price change hoy, mane one percent change in price ki korbe two percent quantity demand change korbe. Thik hai? Dhoro thale abra jodi bolii, ye kono ekta producter price elasticity of demand jodi hoy five percent five. Er mane hote jodi one percent price change hoy, thale tar quantity demanded kya be five percent change hobe. Again. আমরা সাধারণত জানি পি ইডির ভ্যালুটা নেগেটিভ হয় কারণ এই দুটো রিলেশনশিপটা প্রাইস এবং কোয়ান্টিটি ডিমান্ডের তাদের রিলেশনটা হচ্ছে মানে ইনভার্স একটা বাড়লে আর একটা কমে আচ্ছা এখন আমরা আজকের ভিডিওতে আমরা ডিসকাস করব ইলাস্টিক ডিমান্ডটা কি এবং ইনইলাস্টিক ডিমান্ডটা কি এই ভিডিওতে আমরা সেটা ডিসকাস করব ওকে এখন দেখো যদি এরকম হয় যে কোনো একটা প্রোডাক্টের পার্সেন্টেজ চেঞ্জ in price percentage change in quantity demanded ei dutor moddhe relationship erokom hoy je percentage change in price is greater than percentage change in quantity demanded mane ki dhoro ki hoyeche 10% price change koreche kintu demand change koreche 8% bujhte parle to amra ekhane ki dekhte pacchi যখন পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন প্রাইস ইজ গ্রেটার দেন পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড অর্থাৎ প্রাইস অনেক বেশি চেঞ্জ হলেও ডিম্যান্ডটা অত বেশি চেঞ্জ হয় না এটাকে আমরা বলি ইন ইলাস্টিক ডিম্যান্ড ইন ইলাস্টিক ডিম্যান্ড ওকে সাধারণত যে সমস্ত প্রোডাক্টগুলোর মানে ডিম্যান্ডটা হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে আমাদের নেসেসিটি যেগুলো আমরা মানে রেগুলারলি কনজিউম করি যেমন ধরো লেটসে আমরা চালের কথা বলি চালের দাম বেড়ে গেলেও কিন্তু আমরা ভাতই খাবো সবাই কিন্তু চাল থেকে সুইচ করে অন্য কিছুতে কনজিউম করবে না কারণ চাল হচ্ছে আমাদের স্টেপল ফুড ঠিক আছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারবো ধরো যে সমস্ত প্রোডাক্টের ডিম্যান্ডটা হচ্ছে ইনইলাস্টিক সে তাদের ডিম্যান্ড কার্ভটা এরকম মানে স্টিফ হবে মানে তো মানে অনেক এরকম মানে অনেক খাড়া থাকবে ঠিক আছে তো ধরো এখানে আমরা কি দেখা দেখতে পাচ্ছি লক্ষ্য করো এখানে 
অনেক বড় প্রাইস চেঞ্জ হলো তাই না ধরো প্রাইস পি মানে এটা হচ্ছে প্রাইস পি ওয়ান এটা হচ্ছে প্রাইস পি টু অর্থাৎ প্রাইসটা অনেক বাড়ল কিন্তু কোয়ান্টিটির ডিম্যান্ডটা খুব বেশি কমল না এটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি ওয়ান এটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি টু তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি যে ডিম্যান্ডটা হচ্ছে ইন ইলাস্টিক অর্থাৎ অনেক প্রাইস চেঞ্জ হওয়ার পরেও তার ডিম্যান্ডটা খুব বেশি একটা চেঞ্জ হয় না এটাকে আমরা বলি ইন ইলাস্টিক ডিম্যান্ড আর ইন ইলাস্টিক ডিম্যান্ডের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখব যে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন প্রাইস ইজ গ্রেটার দেন পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি ডিম্যান্ডের এবং এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে যখন কোন একটা প্রোডাক্টের ডিম্যান্ডটা ইন ইলাস্টিক হয় তাদের প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিম্যান্ডের ভ্যালুটা কি হয় তোমরা ইতিমধ্যে শিখেছ প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিম্যান্ড ইকুয়ালস টু পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি ডিম্যান্ডেড ডিভাইডেড বাই পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন প্রাইস এখানে দেখো আমাদের পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি ডিম্যান্ডের কত এখানে এসছে এইট পার্সেন্ট আর এখানে প্রাইস চেঞ্জ কত এসছে টেন পার্সেন্ট তো অবশ্যই যদি এরকম হয় যে প্রাইস চেঞ্জটা বড় নিচের এই ভ্যালুটা বড় উপরটা চাইতে তাহলে আমাদের যে রেজাল্টটা আসবে সে রেজাল্টটা কি আসবে লেস দেন কি হবে ওয়ান আসবে তাই না ওকে তোমরা মনে রাখবে প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিম্যান্ডের ক্ষেত্রে ভ্যালুটা কি আসে লেস দেন ওয়ান আসে আবারও তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিই কিন্তু প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিম্যান্ডের ক্ষেত্রে ওদের ভ্যালুটা কি আসবে অলওয়েজ নেগেটিভ আসবে হয়তো এখানে দেখো যে ইফ উই ডু দিস যে এইট ডিভাইডেড বাই টেন তুমি যদি এইট কি টেন মানে ডিভাইড করো তাহলে রেজাল্টটা কি আসবে ক্যান ইউ থিঙ্ক হোয়াট ইজ দ্য রেজাল্ট সো অবভিয়াসলি এটা রেজাল্টটা কি হবে ইটস গোয়িং টু বি লেস দেন ওয়ান ওকে সো ইফ উই ডু দ্যাট এইট ডিভাইডেড বাই টেন তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এখানে আমরা পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট এইট তাহলে জিরো পয়েন্ট এইট পেলাম এখানে আমরা মাইনাস সাইনটা কেন দিচ্ছি কারণ আমরা জানি যে প্রাইস এবং কোয়ান্টিটি ডিম্যান্ডেড এদের রিলেশনটা হচ্ছে ইনভার্স ওকে তো প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিম্যান্ড মানে যখন ভ্যালুটা লেস দেন ওয়ান আসবে এবং আমরা দেখব যে এই ডিম্যান্ড কার্ড হচ্ছে অনেকটা স্টিপ সেটাকে আমরা কি বলবো ইন ইলাস্টিক ডিম্যান্ড অর্থাৎ খুব বেশি কোয়ান্টিটি ডিম্যান্ড চেঞ্জ হয় না প্রাইসের সাথে সাথে এর ঠিক উল্টোটা মানে এর দ্য আদার সাইড হচ্ছে ইলাস্টিক ডিম্যান্ড ইলাস্টিক ডিম্যান্ড কীরকম আবারও আমরা সেই ফর্মুলাটায় আসি হোয়াট ইজ প্রাইস ইলাস্টিক ডিম্যান্ড সো আমরা ইতিমধ্যে শিখেছি যে প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিম্যান্ডের ফর্মুলা কি পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি ডিম্যান্ডেড ডিভাইডেড বাই পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন প্রাইস ওকে যদি এরকম হয় যে চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি ডিম্যান্ডেড ইজ গ্রেটার then change in price okay tar mane dhoro price change hoyeche 2% kintu quantity demand change hoyeche dhoro 8% right to ekhetre amra bolbo eta demand ta hocche ki tomar elastic demand ওকে এবং ইলাস্টিক ডিমান্ডের ক্ষেত্রে আমরা যখন কার্ভটা ড্র করি সেই কার্ভটা শ্যালো হয় আমি এভাবে দেখাচ্ছি এই দেখো এই ডিমান্ড কার্ভটা হচ্ছে শ্যালো তার মানে হচ্ছে এটা প্রাইস এটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি এখানে দেখো যে যখন প্রাইস একটু চেঞ্জ হবে পি ওয়ান থেকে পি টু তখন কোয়ান্টিটিটা অনেক টুকু চেঞ্জ হবে রাইট সো এখানে দেখো প্রাইস চেঞ্জটা খুব বেশি না কিন্তু কোয়ান্টিটি ডিম্যান্ডের চেঞ্জটা অনেক বেশি এবং এই ডিম্যান্ড কার্ভটা হচ্ছে শ্যালো মানে অনেকটা ফ্ল্যাট ফ্ল্যাটের মতো রাইট আর যখন মানে ডিম্যান্ডটা ইন ইলাস্টিক হয় তখন ডিম্যান্ড কার্ভটা কী হবে স্টিপ হবে রাইট সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স ওকে এবং তো এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি দেখো যেখানে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি ডিম্যান্ড কত এসছে এইট এবং প্রাইস কত পার্সেন্ট চেঞ্জ এসেছে টু পার্সেন্ট তাহলে রেজাল্টটা কী হবে ফোর এবং আবারও মনে করিয়ে দিই রেজাল্টটা কি আসবে নেগেটিভ ফোর হবে কারণ প্রাইস চেঞ্জ ইন কোয়ান্টি ডিম্যান্ড তারা হচ্ছে মানে ইনভার্সলি রিলেটেড তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ইলাস্টিক ডিম্যান্ড কি এবং ইন ইলাস্টিক ডিম্যান্ড কি এবং তাদের শেপটা কীরকম হয় এবং তাদের ভ্যালুটা 
কিভাবে ডিটারমাইন্ড হয় ওকে তো তোমাদের সাথে পরবর্তী ইকোনমিক্স লেসনে কথা হবে আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো